ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோ எடுத்திருக்கோம் நீங்கள் எஸ்ஆர்னு உங்கள் சைட்லேருந்து கொஸ்டின்ஸ் நான் கே பேசு பேசுறது நீங்கள் ஒரு ரிப்ளை கொடுத்துருந்தா தான் தெரியுங்க லைனில் இருக்குன்னு அப்போ நான் வந்து போயினா தான் தெரியாது ஆ ஓகே இப்போ அதை சைஸ் பார்க்குறோம் சைஸ் வந்து நான் டூ ஃபிஃப்டி வச்சுருக்கேன் ரெஸ்டேஷன் ஓகே பண்ணியிருக்கேன் ஏன் எனக்கு டூ ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி ஏன் வச்சுருக்கேன்னா ஜூம் பண்ணும்போது எனக்கு ஒர்க் பண்ணது இருக்குது போதுமானது இருக்குது அதனால் இது ஓகே சப்போஸ் ஜூம் பண்ணும்போது உடைய மாதிரி இருந்தால் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் வச்சுக்குவேன் நான் இது நார்மல் எனக்கு போதும் இது அதனால் டூ ஃபிஃப்டி வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணிங்கன்னா இது ஒரு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் அவ்வளோதான் வேறு எந்த இதுவும் சேஞ்சஸ் பண்ணல இதுக்கப்புறம் புதுசாக பண்ணணும் கட் பண்ணுறது மட்டும் தான் இல்லை மீது கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு எம்டி லேயர் போடுறேன் ஒரு பேக்ரவுண்ட் ஃபில் பண்ணி வைக்கிறேன் அவ்வளோதான் இப்போ பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு ஒரிஜினல் பேக்ரவுண்ட் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மறுபடியும் கட் பண்ணது மறுபடியும் ஒரு டூப்ளிகேட் லேயர் போடுறேன் நீங்கள் வாட்ச் பண்ணுங்கள் டவுட் வந்தாலும் நீங்கள் மறுபடி வீடியோஸில் பார்க்கலாம் ஏதாவது நோட் பண்ணால் ஒரு பென் பேப்பர் எடுத்து வச்சு நோட் பண்ணிங்க ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு ரெசர்வேஷன் ஃபைல் சைஸு செகண்டு கட் பண்ணி ஒரு டூப்ளிகேட் லேயர் போட்டுங்க இப்போ டூப்ளிகேட் லேயரில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபோட்டோ பார்க்குறோம் நல்லா ஜூம் பண்ணி பார்க்குறோம் ஃபோட்டோ எப்படி இருக்குன்னா ஃபோட்டோ வந்து எல்லோ கலர் ஸ்கின் டோன் வந்து எல்லோ கலரில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோட்டோ கொஞ்சம் பிரைட்னஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு பிரைட்னஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஆல் ஐஏசி அதாவது பிரைட்னஸ் கான்ட்ரஸ் எடுத்துருக்கேன் பிரைட்னஸ் அதிகமாக இருந்தால் ஆமாம் அதனால் லைட்டாக குறைக்கிறேன் ஏன்னா நார்மலாக ஜீரோ இதாக இருந்தது சப் அப்படின்னா கான்ட்ரஸ் ஏற்றுறேன் கான்ட்ரஸ் ஏற்றும் போது நம்ம பாயிண்ட் அவுட் வச்சு வைக்கக்கூடாது ஃபோட்டோக்கு ஏற்ற மாதிரி ஏற்றணும் நம்மளுக்கு ஓவராக போகாதா கம்மியாக போதாது நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் அது எல்லோ ஏறுதுங்கிறதுக்காக பிரச்சனை இல்லை எல்லோ ஏறுனா குறைச்சிக்கலாம் அதனால் லைட்டாக இருக்குன்னா லைட்டாக பிரைட்னஸ் வச்சுக்கிறேன் பிரைட்னஸ் கரெக்ஷன் மாதிரி எனக்கு வந்து பிரைட்னஸ் அதிகமாக தெரியுது அதனால் குறைச்சிருக்கேன் ரிவியூ பாருங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் பிரைட்னஸ் லைட்டாக குறைச்சிருக்கேன் ஆ செகண்ட் ஸ்டெப் கண்ட்ரோல் எல் இந்த மோட்டில் வந்து ரைட் சைட்லேருந்து எழுதிங்கன்னா உங்களுக்கு பிரைட்னஸ் காட்டும் அதை வந்து லைட்டாக தேவைக்கேற்ற மாதிரி லைட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் எந்த பிரைட்னஸ் ஓகேன்னா ரொம்ப ஓவராக பிரைட்னஸ் வச்சா இந்த ஏரியாலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் ஹைலைட் ஆயிரும் படம் வரையும்போது உடையும் உடையும் படம் வரைய முடியாது அதனால் லைட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு டார்க்னஸ்ஸும் லைட்டாக குறைக்கிறேன் அப்போ தான் இமேஜ் வந்து கிளியராக வெளியே தெரியும் டார்க் இருந்தால் தான் இது போதுமானது எங்கேயும் முடிச்சுட்டேன் நெக்ஸ்ட் கண்ட்ரோல் எம் இதுலேயும் அட்ஜஸ்ட் சேம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ண அந்த பக்கம் தான் டார்க்னஸ் கரெக்ட் பண்ணலாம் இந்த பக்கம் தான் பிரைட்னஸ் கரெக்ட் பண்ணலாம் இப்போ கலர் கரெக்ஷன் கலர் கரெக்ஷன் வந்து இந்த மோடில் கருவில் பண்ணலாம் இப்படி என்ன சிம்பிளாக இந்த மோடு ஆர்ஜிக் மோடில் இருக்கும்போது அந்த ப்ளூவை டச் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ளூ எழுதினா ஒரு எல்லோ வரும் பாருங்கள் தெரியுதுங்களா அந்த எல்லோ லைட்டை ஏற்றுக்கீங்கன்னா அப்புறம் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் வந்து அந்த எல்லோ குறையும் ரெட்டு ஏறும் ரைட்டு இப்போ வந்து இந்த ஃபோட்டோ பார்த்தேன் இமேஜ் பார்க்க இப்போ எல்லோ கம்மியாகிடுச்சு லைட்டாக பிங்க் கலர் வந்துருக்கோம் ஓகே பண்ணுறேன் அதாவது எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் தெரிஞ்சுங்களா எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சு பார்த்தீங்களா அப்போ நம்ம ஃபோட்டோ ஃபஸ்ட் எடுத்தோம் நம்ம பார்க்குறோம் பார்த்த உடனே ஃபோட்டோ வந்து பிரைட்னஸ்ஸாக இருக்கும் சில ஃபோட்டோ வந்து டார்க்காக இருக்கும் இந்த ஃபோட்டோ பிரைட்னஸ் இருக்குது அப்போ பிரைட்னஸ்ஸை குறைக்கிறோம் லைட்டாக எவ்வளோ ஏற்றுறோம் மறுபடியும் கொஞ்சம் ரெட் ஏற்றுறோம் ஏற்றுறோம்னா உங்களுக்கு இந்த எஃபெக்ட் வருது வேறு எந்த கரெக்ஷன் உங்களுக்கு பண்ணலை ரெக்கார்டாக இருக்குது உங்களுக்கு பார்க்க போயிடும் நெக்ஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் பி கலர் பேலன்ஸ் இருக்கிறோம் இங்கே நம்ம பண்ண வேண்டியது மிட் டோன் மட்டும் தான் ஷேடோஸ் ஹைலைட்டுக்கு நம்ம வேலை இல்லை இங்கே மிட் டோன் மட்டும் தான் இருக்கும் மிட் டோனில் மறுபடியும் லைட்டாக எல்லோ லைட்டாக ரெட்டு ஏன் இந்த ரெட்டு நாங்கள் ஏற்றுறோன்னா இந்த மெகந்த கொஞ்சம் லைட்டாக வச்சுருக்கேன் எல்லோ இந்த ஷேப் பாருங்கள் இந்த லைன் ஒன் டூ த்ரீ இந்த ஷேப் இருந்தால் போதும் எல்லாமே எல்லா கலரும் கொஞ்சம் அந்த மிட்டோட கலராக இருக்குது அதாவது எதுக்கு இந்த இந்த கலர் வைக்கிறோன்னா ரெட்டு ஏற்றுறோன்னா ரெட்டு இந்த மிகந்த இல்லை மூணு சேர்ந்தால் ஒரு ஸ்கின் கலர் வரும் ப்ரிவியில் கூட தெரியும் ஆமாம் முதல் முதல் இது பார்த்தா ப்ரிவ
இது நார்மலாக பண்ணுறது எல்லாத்துக்கும் ஜென்ஸாக இருந்தாலும் லேடிஸாக இருந்தாலும் பேபியாக இருந்தாலும் இப்போ ஆனால் ஜே லேடிஸாக ஒரு சின்ன விஷயம் என்னென்னா இந்த மெகந்தைகளை லைட்டாக ஏற்றலாம் லைட்டாக இந்த மெகந்தனை அதை பிங்க் கலர் ஏற்றுறேன் எதுக்குன்னா லேடிஸோட ஃபேஸ் எப்பவுமே அந்த பிங்க் கலர் டோனில் தான் இருக்கும் அதிகமாக அதெல்லாம் கொஞ்சம் லைட்டாக ஏற்றிக்கேன் அவ்வளோதான் இதை க்ளோஸ் பண்ணுறேன் இப்போது ஃபோட்டோ ஸ்மஜி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி தேவையான கலர் கரெக்ஷன் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஃபில்டரில் போயிட்டு ஷார்ப்பில் போயிட்டு அன்ஷார்ப் பண்ணும் இது வந்து நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு தேவைக்கேற்ற மாதிரி அதாவது ஃபேஸ் எப்படி இது பாருங்கள் லைட்டாக அன்ஷார்ப் பண்ணால் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் ரேடியஸ் லைட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரீவியில் பாருங்கள் லைட்டாக தெரிய சேஞ்சஸ் ஷார்ப்பு கண்ணில் இது எனக்கு போதுமானது நம்ம கரெக்ஷன் கேற்ற மாதிரி தான் இப்போ இது வந்து நான் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்ல வந்து நைன்டி பர்சன்ட் தேவை விஷயம் சும்மா லைட்டு ஷார்ப் வச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த ஐஸில் தெரியும் ஷார்ப் லைட்டாக லைட்டாக தெரியும் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் என் ஒரு புது லேயர் போட்டிருக்கேன் எம்டி லேயர் இந்த எம்டி லேயர் எதுக்கு போகிறோம் நம்ம ஏதாவது கால ஒர்க் பண்ணும்போது ஏதாவது தவறு செஞ்சாலும் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக தான் எம்டி லேயர் போட்டு ஒர்க் பண்ணுறேன் எம்டி லேயர் போட்டு ஒர்க் பண்ணும்போது எம்டி லேயர் போகலாமல் சில பேர் ஒர்க் பண்ணுவாங்க இந்த ஃபோட்டோ மேலே கூட சப் இந்த ஃபோட்டோ மேலே கூட ஒர்க் பண்ணலாம் நான் எம்டி லேயர் போட்டு தான் ஒர்க் பண்ணுறேன் காரணம் ஒரு பிகினர்ஸ் கற்றுக்கிறவங்களுக்கு இந்த எம்டி லேயர் போட்டு பண்ணுறது நல்லா இருக்குன்றதுக்காக தான் ஏதாவது ப்ராப்ளம் தவறுகள் வந்தாலும் நம்ம ரெடிஃபை பண்ணுறதுக்காக நெக்ஸ்ட் ஸ்மஜி டூல் எடுக்கிறேன் ஸ்மஜி டூல் ஸ்மஜி டூலில் உங்களுக்கு அந்த டூல்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா ப்ரஷஸ் ப்ரஷ் கொடுத்துருக்கலாம் இந்த ஒன் ஃபோர் எயிட் ஆ ஓகே அடுத்தது <coughs> இந்த செட்டிங்ஸில் ஒன்றுமே இல்லை அதிகமாக டென்ஷன் இருக்கக்கூடாது ஜஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ன்ற சுவிட்சை மட்டும் பென் ப்ரெஷர் ஆன் பண்ணுங்க அவ்வளோதான் இந்த ப்ரெஷ் டிப்பில் பாருங்கள் இங்கே சில அந்த டிக்கு ஆனில் இருக்கும் ஆஃப்ல இருக்கும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் இருக்கும் இல்லை இந்த டிக்கி கூட தேவையில்லை ஒன்லி இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் மட்டும் ஆன் பண்ணி பென் ப்ரெஷர் ஆன் பண்ணால் போதும் வேறு எதுவுமே பண்ணத்தாலும் இது ஓரம் வச்சிடலாம் இப்போதைக்கு இப்போ எதுவுமே தேவையில் அடுத்தது ஸ்ட்ரென்த்து எயிட்டி நம்ம வேக்கம் பாரிஸ் பண்ணுறதுக்காக எயிட்டி வச்சுருக்கேன் இது எயிட்டி தான் வைக்கணும் விஷயம் இல்லை ஹண்ட்ரட் வச்சாலும் ஒர்க் ஆகும் நம்ம ஆனால் பட் நம்ம யூஸ் பண்ணுற வேக்கம் பேடு நம்ம கையில் தான் இருக்குது ப்ரெஷர் அங்கே எயிட்டி தான் ஒர்க் பண்ணும்போது நம்ம எயிட்டிலையும் ஒர்க் பண்ணலாம் ஹண்ட்ரட்லேயும் ஒர்க் பண்ணலாம் லைட்டாக ஒர்க் பண்ணால் அது டன்னில் கூட ஒர்க் ஆகும் ப்ரெஷர் வந்து வேக்கம் பேடு தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் அதனால் நம்ம ஒரு நார்மலாக எயிட்டி நான் வச்சு பண்ணுறது என்னோடய ஐடியா என்னோடய தாட் அது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம தனியாக லேயர் போட்டு பண்ணுறதால கண்டிப்பாக எம்டி லேயர் போட்டு எந்த லேயர் போட்டு எந்த ஒர்க் பண்ணாலும் சாம்பிள் ஆல் லேயர் ஸ்டிக் ஆனில் தான் இருக்கும் ஆனில் இருந்தால் மட்டும்தான் எம்டி லேயர் ஒர்க் ஆகும் இல்லைன்னா ஒர்க் ஆகுது தெரியல உங்களுக்கு ஆ சரி ஓகே இப்போ நம்ம ஸ்மஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸ்மஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம எந்த அளவுக்கு ஜூம் பண்ணும்போது ஜூம் பண்ணிங்க அந்த ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் நோஸ் கிட்ட இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் முக்கியமான விஷயம் ஒர்க் பண்ணும்போது ஸ்மஜி பண்ணும்போது ஒரு இடத்துல சும்மா எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா அடுத்த ஸ்டெப் மேலே ஒர்க் பண்ணும் அப்புறம் லெஃப்ட் ஒர்க் பண்ணும் அப்புறம் ரைட் ஒர்க் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் சென்ட்ரில் ஒர்க் பண்ணும் அப்போ தான் எந்த பக்கம் ஒர்க் பண்ணால் தெரியாது ஈவனாக இருக்கும் கலர் இப்போ ஸ்மஜ் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் ரொட்டேட்டிவ் வச்சுருந்தால் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணிக்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஹைலைட்டை கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு சிம்பிள் சிம்பிள் ஐடியா தான் நான் ஸ்மஜி டார்க்கான இறங்கி இருக்கு அதை லைட்டாக அவரே அதை கலைச்சி விடுறேன் சும்மா அது ரொட்டேட் பண்ணி விட்டாலும் போதும் போட்டு அதுக்கப்புறம் சும்மா ஸ்மஜி அவ்வளோதான் உங்களை அந்த சேஞ்சஸ் இப்போயே காட்டுவேன்
இதில் அப்படியே ஜூம் பண்ணி பார்த்து ஒர்க் பண்ணோன்னா அப்படி ஜூம் எடுக்கணும் ஏன்னா எங்கேயும் எல்லோ டோனாக இருக்குது மேலே எல்லோ டோன் எல்லோ டோனாக இருக்கிறதால எங்கே டார்க் ஆக்கு ஃபஸ்ட் அந்த டார்க்கான ஏரியாவில் லைட்டை ஸ்மஜ் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு லைட்டான ஏரியா தெரியும் நம்ம பெயிண்டிங் பண்ணுறத ரெண்டு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் பெயிண்டிங்னால நம்ம ஒர்க் பண்ணதில் லைட் டார்க் இது ரெண்டு இருந்தால் தான் ஒரு இமேஜ் உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்டூடியோ இருக்கும் உங்களுக்கு லைட்டிங் லைட்டாக இருக்கணும் இல்லை டார்க்காக இருக்கணும் இது ரெண்டும் சேர்ந்தால் தான் ஒரு பிக்சர் பிக்சல் லைட்டிங் இருந்தால் அந்த ஏரியா கரெக்டாக இருக்கணும் எந்த இடத்துல என்ன ஒர்க் பண்ணணுமோ அந்த இடத்துல அப்படியே நிற்கணும் அது இதை போச்சு மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது இப்போ இந்த இடம் ஆ இது இதான் முக்கியமான இடம் நோஸை முடிச்சிட்டிங்கனாலும் உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஒர்க் முடிச்ச மாதிரி ஃபஸ்ட்டு இந்த லைனிங்கை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஷேப் அதிகமாக ஸ்பீடாக போகிறது அந்த லைனிங் மட்டும் அது ஷேப் ஜூம் அவுட் பண்ணிங்க பொறுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஜூமில் வச்சுக்கணும் ஷேப் எங்கே இருக்குன்னு தெரியாது ஒர்க் பண்ணது வைக்க பட் அவுட்ல இருந்து இப்படி வச்சு போகும்போது சும்மா அது லைட் தெரியும் கொஞ்சமாக போனோம் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போயிட்டு அந்த லைட்டிங் எங்கே அதோட டார்க்னஸ் எங்கே தான் நிற்கிங்கன்னா போகும் ஓவராக போகக்கூடாது சில பேர் ஓவராக எடுத்து போய் ஃபுல்லாக வைப்பாங்க அது வைக்கக்கூடாது படம் வரைஞ்ச மாதிரி தெரியும் போது நேச்சுரலாக தெரியணும் ஒர்க் பண்ணிட்டு போது உங்களுக்கு எதாவது சந்தேகம் வந்தால் அங்கேயே கேட்டுருங்க இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க எதா மாதிரி எந்த சேஞ்சஸ் மாற்றல எல்லாம் ஒரே செட்டிங்ஸ் அதனால் சைலண்டாக இருக்கேன் செட்டிங்ஸ் மாற்ற மாதிரி தான் கண்டிப்பாக நான் சொல்லிடுவேன் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் வர மாதிரி இருந்தால் உடனே கேளுங்க முடிச்சுதான் பார்ப்போம் ஆகும் சார் அது என்னன்னு தெரியல இந்த ப்ரெஷ் இருக்குல்ல நான் யூஸ் பண்ணுற ப்ரெஷ் கொடுத்தல ஒன் ஃபோர் எயிட் செவன் இந்த ப்ரெஷ் நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சும்மா லைட்டாக டச் பண்ணால் போதும் உங்களுக்கு அந்த ஒர்க்கு கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுத்துருவோம் ஸ்மெஜ் நல்லாயிருக்கும் மற்ற ப்ரெஷ்ஷோட அதுக்கப்புறம் நான் எந்த ப்ரெஷ்ஷாக இருந்தாலும் ஒர்க் பண்ணலாம் ப்ராக்டிஸ் ஆகிடுச்சுனா இப்போ நாங்கள் சொல்லி தரதால அடிக்கடி இந்த ப்ரெஷ்ஷே எடுத்துதான் இருக்குது இந்த ப்ரெஷ் என்னென்னு கேட்குறாங்க தான் யூடியூப்பில் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்டேன் சேம் பஷ் யூடியூப் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு யார் வேணா எடுத்துக்கலாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அப்படி கொடுத்தும் மீன் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்கறாங்க பிரஷ் கொடுங்க சார் ஆனால் நான் கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷனை கொடுத்துட்டேன் ஷேப் பண்ணுவோம் ஷேப் ஷேப் ஒர்க் பண்ணும்போது கவனமாக ஒர்க் பண்ணும் கலர் மிஸ் ஆகக்கூடாது இந்த கலர் இப்போ அதில் மிஸ் ஆகக்கூடாது அந்த கலர் இதில் மிஸ் ஆகுது கலர் கரெக்டாக வச்சுக்கணும் அந்த ஷேடோ கலரோட ஷேடோ மட்டும் தான் அந்த வியூ கொடுக்கணும் க இதில் வந்து நம்ம ஃபோட்டோ ஒர்க்கு மட்டும் பெயிண்டிங் ஸ்மஜ் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் க்ரியேட்டிவான ஐடியாவும் கலந்து தான் ஒர்க் பண்ணும் அப்போ தான் ஒரு டிஜிட்டல் பெயிண்டிங் வரும் இதில் இது இருக்காது இது ஏன்னா நம்ம வைக்கிறது கூடாது ஒரு ஃபோட்டோ இருந்தால் சில விஷயங்கள் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வைக்க வேண்டிய வேலை இருக்கும் இந்த இந்த டாட்லாம் கண்டிப்பாக இரு இது வச்சு தான் அம்மா வைக்கணும் அப்போ தான் அந்த நோட்ஸ் தனியாக எடுத்து காட்டும் அது வந்து இந்த பெயிண்டிங் ஒர்க்கில் அது ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல கூட ஒரு ஹைலைட் பண்ணுவேன் நான் சும்மா ஒரு தேய்ச்சினா அது ஒரு ஹைலைட் ஆகிடும் அதெல்லாம் இருந்தால் தான் ஒரு அவுட் பெயிண்டிங் எஃபெக்ட் கொடுக்குறதுக்காக இருக்கும் இந்த இடத்துல ஒரு லைட்டிங் இருக்குது அந்த லைட்டிங் மட்டும் தான் எப்பவுமே நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது இந்த மூக்குக்கும் இந்த இது தாளைக்கும் ரெண்டு ஏரியா டிஃப்ரென்ஸ் வரும் கர்சர் காட்டில் பாருங்கள் இந்த இந்த ஏரியாவுக்கும் இங்கே இருக்கிற ஏரியாவுக்கும் சென்ட்ரல் ஏரியா வந்து லைட்டாக தான் இருக்கும் எப்பவுமே லைட்டிங் எது லைட்டாக தான் அந்த கலர் தான் மேலே எடுத்து போனோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த டார்க் இருக்குல்ல அந்த டார்க்கை கொஞ்சம் மேலே எடுத்துகிட்டு போகணும் ஓவராக போகக்கூடாது அதை நிற்கிறா போதும் இப்போ இந்த லைட் கலரை அப்படியே ஸ்மெஜ் பண்ண போதும்
ஃபஸ்ட்டு அதை அங்கங்கே கலரை கலைச்சி விடுங்க ஸ்மஜ்ஜின்றது என்னென்னா அந்த இருக்கிற கலர்ஸ் கலைச்சி விட்டால் போதும் அதான் ஒர்க் அந்த ஸ்மஜ் பண்ணுறதுல அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக லைட்டாக வச்சு ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அது ஒர்க் பண்ணும் கேரளால உள்ள போக முடியல தண்ணி அதிகமா இருக்காம சபரி சபரிமலையில உள்ள அலோவ் பண்ணலாம் இங்க பாண்டிச்சேரியும் அதிகம் பாண்டிச்சேரி எல்லா பிரிட்ஜுமே ஃபுல்லாச்சு ஆமா பட் நாங்கள் இருக்கிற ஏரியா கொஞ்சம் ஓகே ப்ராப்ளம் கிடையாது எந்த ப்ராப்ளம் இல்லை பக்கத்தில் ஒரு டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸாக இருக்குது ப்ராப்ளம் நிறையா இருக்குது சிட்டிலேருந்து டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பாண்டிச்சேரிக்கு ஏரியா பஸ் ட்ராவலிங் வந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தான் டூ வீலர் இருந்தால் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் வந்துடலாம் சேம் விழுப்புரம் விழுப்புரம் பாண்டி சென்டர் விழுப்புரம் பாண்டி சென்டர் ரூம் விழுப்புரம் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பாண்டிச்சேரி டு டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் சென்டர் மெயின் ரோடு பாண்டி விழுப்புரம் மெயின் ரோடு வாங்க பாண்டிச்சேரி வந்தால் கால் பண்ணுங்க மீட் பண்ணலாம் பார்த்தீங்களா எஃபெக்ட் பாருங்க எஃபெக்ட் தெரியுதுங்களா ஆ ஷைனிங் அந்த இதை கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் ஆகும் ஃபேஸ் உடையில் ஃபேஸ் மார்க் கூட பட் ஒர்க் இருக்குது அர்த்து அர்த்து ஸ்டெப் லெஃப்ட் ஸ்டெப் இங்கே வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணுறது முன்னாடி கொஞ்சம் பென்டூல் போட்டு ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் க்ளியராக இருக்கும் பென்டூல் இந்த ஏரியா அதாவது இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அது ஷேப்பு இது மாதிரி செலக்ட் பண்ணும்போது ஒர்க் கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கின்றதுக்காக செலக்ட் பண்ண வைப்போம் அதுக்கு வந்து ஃபெதர் கொடுப்போம் கண்டிப்பாக செலக்ஷன்னா ஃபெதர் ஒரு டூ கொடுத்துருக்கேன் மஜி டூ எடுத்துக்கோம் ஃபஸ்ட் இன்னர் இது மாதிரி செலக்ஷன் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு செலக்ஷன் பண்ணாமல் ஒர்க் பண்ணலாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணலாம் செலக்ட் பண்ணலாம் டென்ஷன் இருக்காது கலர் மிக்சிங் ஆகாது அதுக்காக இங்கே லைட்டிங் இருக்கு ஒயிட்டு அதனால அந்த ஏரியா கொஞ்சம் ஒயிட் கரெக்டாக பண்ணிடணும்
உங்களுக்கு பிரஷ் டூல்ல மிக்சர் பிரஷ் பத்தி ஏதாவது தெரியுமா அதுதான் இப்ப ஏன் பண்ணாலும் லைட்டிங் தெரியுதுக்கா பண்றேன் மற்றபடி சேம் பிரஷ் தான் இருக்கும் <laughs> மாத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டி சின்ன ஏரியாவில் தான் ஒர்க் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் கேர்ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணணும் மாறக்கூடாது மாறிச்சுன்னா ஃபோட்டோ அவுட் ஆகிடும் அப்படியே கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டை ஆப்போசிட் ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக இப்போ நம்ம உள்ள ஒர்க் பண்ணிட்டோம் ஆப்போசிட் அதுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டை இப்போ எதுக்கு இது ஆப்போசிட்டில் லைட்டாக ஒர்க் பண்ணுறோன்னா நம்ம உள்ளே ஒர்க் பண்ண ஒர்க் அப்போ தான் வெளியில் தெரியும் இல்லைன்னா ஒன் சைடில் ஒர்க் பண்ண தெரியாது அதுக்காக தான் ஆப்போசிட்டில் ஒர்க் பண்ணுறோம் இப்போ ஒரு நிமிஷம் பாருங்கள் இப்போ அந்த கண்ட்ரோல் டீ கொடுத்து வெளியில் எடுத்துட்டேன் இப்போ அந்த நோஸோட எஃபெக்ட் வந்து கரெக்டாக தெரியும் வெளியில் பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் இதில் பார்த்தா தெரியும் எந்த ஒர்க்கும் சேஞ்ச் ஆகாமல் டீட்டெயில் ஃபேஸ் கரெக்டாக இருக்கும் எனக்கு இந்த ஒயிட்டில் மட்டும்தான் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் தெரியுற மாதிரி இது அதனால் லைட்டாக குறைச்சிட்டு காப்பி வாங்கிட்டேன் அடுத்தது இங்க
ஸ்மஜ்ஜு பண்ணுறது ஒன்றும் இல்லை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதும் எப்படி பண்ணுறது தான் முக்கியம் எங்கெங்கே ஆரம்பிக்கணும் அதை கொஞ்சம் வாட்ச் பண்ணிங்க அப்படி கண்டினியூவாக ஒர்க் பண்ணக்கூடாது ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் லெஃப்ட் ரைட் அது ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் லாஸ்ட் ஃபைனலாக வந்து இதெல்லாம் ஜாயின் பண்ணணும் அப்போ தான் அந்த ஃபினிஷிங் கரெக்டாக இருக்கும் இதை தான் மெயினான விஷயம் யாரும் தெரியாது அப்படியே ஒர்க் பண்ணிகிட்டே போவாங்க பக்கத்தில் அது ஒர்க் பண்ணக்கூடாது லாஸ்ட்டாக தான் சென்டராக போனோம்னா அப்போ தான் கிளியராக தெரியும் கலர் கலர் மிக்சிங் கரெக்டாக போகும் இந்த மாதிரி லைன் இருக்கும்போது தான் அந்த மிக்சர் பிரஷ் டூல் எடுத்து சும்மா அந்த லைனிங் மட்டும் போட்டால் கொஞ்சம் டார்க் அது கரெக்டாக கொடுக்கும் அதுக்காக தான் எடுப்பேன் மிக்சர் பிரஷ் வேறு இதுக்கும் அது மாட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஸ்மஜ் டூல் பார்த்தீங்களா மிக்ஸ் பண்ணும்போது ஹலோ சுமின் கேட்கல ஆ மிக்சிங் இவ்வாறு இந்த முக்கியமான இடம் பண்ணும்போது அது ஃபோர் பக்கமும் நாலு பக்கமும் அதை கரெக்டாக மிக்ஸ் பண்ணுறோம் கொஞ்சம் <laughs> ஸ்பஞ்சி டூ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இந்த ஏரியா கம்ப்ளீட் பண்ண வந்து நல்லா இருக்கும் அதனால இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க
ஆ சொல்லுங்க இங்க இருக்கிற ஷேப் இருக்குல்ல அந்த ஷேப் இங்க இந்த கலர் இந்த பக்கம் வந்தா நல்லா இருக்கும் இங்க டார்க்னஸ் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் ஒரு சின்ன நாமளே கிரியேட் பண்ண சொன்னால அதனால ஜஸ்ட் சும்மா ஒரு ஸ்டைட் பண்ணி சேம் ஃபெதர் கொடுத்து தனியாக ஒரு லேயர் போட்டு ப்ரஷ் டூலர் கலர் நார்மல் ப்ரஷ்ஷு இதில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆன் இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை ஆஃப் இருக்குன்னு இல்லை ஜஸ்ட் இக்க மாட்டேன் சும்மா கலர் கொடுக்குற மாதிரி தான் அதாவது இந்த டச் பண்ணிவிட்டு இங்கே என்ன கலர் இருக்குன்னு பாருங்க அந்த சேம் கலர் இங்கே ஃப்ளோ ஹண்ட்ரட் இருக்கலாம் நம்ம தேவைனா குறைச்சிக்கலாம் தெரியலாம் வச்சோன்னே இல்லை இந்த பக்கம் கலர் இருக்குல்ல ஃபேஸில் ஆனால் இந்த பக்கம் இல்லை அது கலர் நீங்கள் பாருங்க தெரியுதா அது யாவது நான் சும்மா அதை லைட்டாக அந்த கலர் வச்சுருக்கேன் வச்சுட்டு இந்த கலர்னு கொடுத்தா அது மாறிடும் இப்போ லைட்டாக சேஞ்ச் தெரியாதுல்ல கலர் அதுக்காக தான் இரச சுற்று வச்சு லைட்டாக
ओके वाह पातिंग है दोनों एफर्ट पर ना फेस डैमेज आऊँ और पन्ना पता डिजिटल पेंडी नेक्स्ट स्टेप और आई सही तो मुझसे लाम तेरी नो, चिन्ने चिन्ने डिटेल्स कंडीबा तेरी जाओ, इंगला पुरी नो और ज्यादा तेरी हो, आगे इन्ना इनका लाइटिंग करना था, ना वो आइस कंडन पाक पड़ा दे, आगे इन्ना इनको आधा करेक्टा करूँ, आधा रे एफेक्ट उनके पिनेट तेरी हो, पुरी नो और पन बोल Now we have the main part of the eye. We will do it again. One is a small procedure. We will do it again. Now 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 we will do it again. Anda detail teri no, kandi pap practice pun boleh, normal foto panama, actor foto sepani practice puni na, mungkin nalla clearan idea kiri. Kedua tu orang normal foto, nama foto wa, friends foto wa, ma lover, abra kualiti ke foto sambil variasi macam ni na, practice pun boleh, mungkin tu clear, sari ani detail kiri kaya tu. Class atau mana boleh je, arti su patu foto wa, actor foto tu panama. अपना अनुवर्क क्लियर करें क्यों ना करें क्या थे इधर ये नोट एवेंट बोल क्लास में जाना वर्क के बच्चे ये फोटो से तो वर्क पन गया वर्क पनी होमवर्क मरी आना पन गया आर ना डिटेल्स पढ़े तो तबर अंदर सोल्व हुआ नहीं क्या क्लियर पढ़ने इसे आपको क्लास में जाए टच चिल लामर कुमार नहीं है ना एक पन टच चिल नहीं है न इंदा ब्रश तो लो मिक्सर ब्रश तो क्या ये ना इंदा ये कट पड़ा तो क्या क्या नतीय अरु उन्हीं का पाना पड़ा था जस्ट मिक्सर ब्रश तो ले डार्क का पड़ा तो क्या था अंदर लाइनिंग क्या था जेंस आता है इधर तो पाना पड़ा लेडीज़ से आया पन्द्रा लेडीज़ से उन्हें आई बहुत क्यों आई ब्रो मुख्य दाई पार्ट लम्बा मुख्य आंगल जो करेक्ट टाइप रूम लेवल ओके अर्थ सिस्टम और पेंटू लड़ गया पेंटर लाइव वर्क पन्ना दिखा गया इंगे इंगल व्हाइट रूप पार गया करेक्टर अंग मार्क पन्ना नो अबे इंद कार नले इंगे व्हाइट रूप बना अंगल लाइट अ मार्क पन्नी गया अबे ये तीना लेवल पर करेक्टर चीनो ओके 
ஆல்ட் முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் இங்கிருந்து எங்கு கனெக்ட் ஆகும் பாருங்க செலக்ட் ஆச்சு ஷிஃப்ட் எஃப்சி ஃபெதர் வந்து டூ தான் வைக்கிறேன் இப்போ ஒன்று ஒயிட் இங்கே கலர் வைக்கணும்னா இந்த கலர் என்ன வைக்கணும்னா ப்ரெஷ் டூ எடுத்து ஒர்க் பண்ணுங்க அந்த ஒயிட் அந்த கலர் அப்படியே எடுத்துகிட்டு போங்க இப்போ கண்ட்ரோல் ஷிப்டை ஆப்போசிட் செலக்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஏரியா டார்க்காக இருக்கு அந்த டார்க் அப்படியே மேலே எடுத்துட்டு வரேன் இந்த ஒர்க் பண்ணும்போது ப்ரெஷ் மிக்சர் ப்ரெஷ் யூஸ் பண்ணுங்க அந்த கலர் எடுத்து தள்ளது கரெக்டாக இருக்கும் இது முடிஞ்சு நம்ம நார்மல் ப்ரெஷ் ஸ்மஜி டூல் எடுத்து கரெக்ஷன் பண்ணலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் இந்த டூலில் இந்த இந்த ரவுண்ட் ஷேப் இருக்கிற டூல் எடுங்க எடுத்து சென்டர் வச்சு இதுக்கு அது லெவல் பார்த்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்க அதிகமாக இருக்கு ஓகே இப்போ உள்ள ஸ்மெச் பண்ணணும் செம் சிஃப்டி எஃப்சி ஃபெதர் ரெண்டு கண்ட்ரோல் ஷிஃப்டை ஆப்போசிட் செலக்ஷன் பண்ணி இந்த ஒர்க்கை அதை ஏற்றி விட்டிங்கன்னா அப்போ தான் கிளியராக தெரியாது ஐ அந்த ஐ கரு இப்போ பார்த்தா அப்போ தான் நேச்சுரலாக தெரியும் ஓகேங்களா ஒன் சைட் அதுக்கப்புறம் மேலே நெத்திங்
Live road, killer. Hello. Hello. Ah, live road is same late to reach first smudge pudding. Three hundred percent travel, la. So much just second time for me. Then I three hundred wish pudding, la. If pudding one of the best, they wish. If you want to complete the number, you can complete the number. That's right. Okay. 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 बेस्टर रहता है सेम इन द कलेक्शन समाल है हाँ आ रही है ना आज मिक्सर बेस्ट आज पोट बॉडी स्पंजी तो रहती कलेक्शन में है ठीक है same posita ingiyo
நெக்ஸ்ட் இந்த பென்டூல் சத்து சொன்னீங்களா பென்டூல் ஹலோ 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 ஆ கேக்குது சேம் ஃபெதர் ரெண்டு அங்கே இருக்கிறதுல நான் அது ஸ்பஞ்சு பண்ணிடணும் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஐ ஆப்போசிட்டு ஆ மிக்சர் பிரஷ் ஏன்னா டாக்டர் கொண்டு வரது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸ்பஞ்சி டூ வச்சு ஸ்பஞ்சி மிஷின் கரெக்ஷன் பண்ணுவோம் சேம் அது எம் டூ வருது கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஐ ஆப்போசிட் கரெக்ஷன் போய் அது உள்ளே ஈத்துக்கணும் மறுபடியும் ஐயில் மறுபடியும் கரெக்ஷன் இருக்குது பண்ணணும் ஃபுல்லாகவே பிளாக் அடிச்சுட்டு நாம் இப்போ கிரியேட்டிவாக நம்ம ஒரு கலர் வச்சு பண்ணிக்கலாம் இப்போ அதில் இருக்கிற நேச்சுரல் கலர் மட்டும் சும்மா ஸ்மெஜ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் கீழே வந்துருக்கோம் இங்கே அதிகமான ஒர்க் இருக்க கொஞ்சம் கீழே இருக்க ஒர்க்கு கலெக்ட் பண்ணிட்டு மேலே எடுத்துகிட்டு வரலாம் மறுபடியும் 
ஜூம் அவுட் ஆ டைம் வந்துச்சு ஆமா ஓகே நான் இப்போ அவுட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் லைன் போகிறேன் கனெக்ட் பண்ணுறீங்களா இல்லைன்னா நாளைக்கு கன்னு பண்ணலாமா இல்லை வேறு அடுத்து நெக்ஸ்ட் டே ஒரு நாள் பண்ணிடலாமா மறுபடியும் எடுக்கணும் ஒன்று வச்சுக்கிடு